ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த என்ன பானி சென்னைக்கு வந்து டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஜினுடைய பதினோராவது பாகத்தை பார்க்க போகிறாங்க நேற்றே பார்த்தமே எதுக்கு தொடர்ந்து இன்றைக்கி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு உண்டான தலைப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பெருவாரியான ஒரு நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து தகர் தெரியக்கூடிய ஒரு தலைப்பாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப காலம் தாழ்த்தாமல் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சொல்லிட்டேன் நல்லபடியே இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பேய்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பார்த்து நம்ம பயப்படுறோம் அது உண்மையாக இருக்கா இல்லையா நிறைய பேர் இருக்குங்கிறாங்க நிறைய பேர் இல்லைங்கிறாங்க பார்த்தோம் பார்க்கல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துடலாம் கூடவே ஏன் ஆன்மாக்கள் வந்து அந்த பேய்களாக அலைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு காரணத்தையும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்துடலாம் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியோட தெளிவாக அழகாக விளக்கி சொல்லியிருக்க ஸோ அதற்குண்டான காரணம் என்ன இன்னும் ரீசனால் தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கேற்ற மாதிரி டீட்டெயில்டாக இருக்குது பொறுமையாக வந்து வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாராவது இந்த மாதிரி ஆன்மாக்களை பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கீழே சொன்னீங்கனாலும் உதவிகரமாக இருக்கு ரைட் சரி முதல்ல இந்த பேய்கள் அப்படிங்கிறதுக்குண்டான ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி பார்த்துடலாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இவர் டாக்டர் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருனா எனக்கு இதில் பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் இருந்ததுங்க முன்னாடி காலத்தில் பெ பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தது நான் நிறைய இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் போகணும் இல்லை கான்ஃபரன்ஸ் போகணும் மேடையில் நின்று பேசும்பொழுது எல்லாம் நான் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்டே கேட்கக்கூடிய ஒரே கேள்வி என்னென்னா இந்த மாதிரி பேய்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உண்மையாக இருக்கா ஸோ அவங்க வந்து நம்மளை ஏதாவது பாதிக்க முடியுமா நம்மளுடைய அந்த இடத்த பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க நம்மளை தொந்தரவு செய்ய முடியுமா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேட்குறது உண்டு ஆனால் நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தேன் பாஸ்ட் லைஃப் ரிக்ரேஷன் எல்லாமே இது பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி அந்த அமானுஷ்யமான அந்த ஆன்மாக்கள் அப்படிங்கிறத வந்து கடந்து வந்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சொற்பம் ஸோ டேட் அங்கிட்ட ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அதனால் நான் பெருவாரியாக அவங்ககிட்ட அப்படி ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி முடிச்சிருந்தேன் ஆனால் தொடர்ந்து இதை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொடர்ந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் வெளிவிட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது கன்சர்ன் இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது இப்படி ஏதாவது ஒன்று இருந்திருக்குமோ அப்படின்ட்டு கரெக்டாக ஃபார்ச்சுனேட்டாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் ஒரு கிளைண்ட்டும் எங்கிட்ட வந்தாங்க அதற்கப்புறம் தான் வந்து இது எல்லாமே எந்த அளவுக்கு ஊர்ஜிதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுது என்னென்னா ஒரு ஒருத்தங்க நம்ம இறந்துடணும் இறந்த உடனே வந்து உடனடியாக நம்ம ஆன் உலகத்துக்கு போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து முன்னாடி போட்ட பதிவுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம் ஒரு மனையாள் வந்து தன்னுடைய கணவரை கிட்ட நான் இன்னும் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு மாத கணக்காக இருந்தாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் மூணு மாதமோ நாலு மாதமோ அவங்க இங்கே தான் இருந்தாங்கன்னு அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த பேய்களாகவோ இல்லை துர்ஹான்மாக்களாவோ கருத முடியுமான்னா இல்லை ஸோ ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் இருக்குது அவங்களுடைய அந்த தன்மை அப்படிங்கிறது மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ஆன்மாவை மாறினதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய அந்த சுயதன்மை மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் இருக்கும் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை அது வரைக்கும் அவங்க தாராளமாக இருக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சில ஆன்மாக்கள் மட்டும்தான் ரொம்ப நீண்ட காலம் இருந்துருவாங்க அந்த ரொம்ப நீண்ட காலம் அப்படிங்கிறது தான் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது வர ஆரம்பிக்கிறது சரிங்களா ஸோ இவர்கிட்ட வந்த ஒரு கிளைண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய முந்தைய பிறவையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ஒரு பெண்ணாக இருந்திருக்காங்க ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்திருக்காங்க அந்த ஹை ஸ்கூல் வந்து தீ பிடிச்சிருச்சு அப்போ குழந்தைகளெல்லாம் காப்பாற்ற போகும்பொழுது அந்த அந்த குழந்தைகளை காப்பாற்றிட்டு வெளியே வரும்போது இவங்க மாட்டி அந்த தீயில் பட்டு இறந்துடுறாங்க இறந்த உடனே என்ன பண்ணுனீங்க அப்படின்னு டாக்டர் கேட்கும்பொழுது நான் உடனே போகலை நான் வந்து அந்த குழந்தைகளெல்லாம் வெளியே வந்தாங்க இல்லையா அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே நல்லபடியாக இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஒரு குழந்தைகளாக பார்க்குறதுக்கு நான் மேலேபடியே சுற்றிட்டே இருந்தேன் நான் இறந்துட்டேன்னு சொல்லி எல்லோரும் வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ யார் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிற வருத்தப்படுறாங்களே ஸோ அதெல்லாம் நான் அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ இப்படியே நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் நான் இப்படி மேலே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னொன்னே அதுக்கப்புறம் எப்போ போகணுன்னு தோணுச்சு ஏன் போகணுன்னு தோணுச்சு அப்படின்னொன்னே போர் அடிச்சிருச்சியா அப்படின்னு இவ்வளோதான் அவங்க சொன்ன பதில் போதும் போர் அடிச்சிருச்சு அதனால கிளம்பி போயிட்டேன் அவ்வளோதான் இதுதான் அவங்க சொன்னது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அந்த பேய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை அப்படிங்கிறத அடைவது அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்த உலகத்தில் நிறைய கதைகள் சொல்கிறாப்புல இந்த மொத்த உலகமே ஏகப்பட்ட பேய்கள்னால சூழப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் வெறும் போய்க்காது அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது வெரி ரேர் கேசஸில் தான் ஆண் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இந்த அமானுஷ்யமான ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறத அடைஞ்சு நீண்ட காலம் வந்து இந்த உலகத்தில் அவர்கள்
நான் இல்லை அப்படிங்கிறது இருந்தும் ஏன் இங்கே இருக்காங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் மேலேயோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு நிகழ்வு மேலேயோ இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த வாழ்ந்த இடமோ இல்லை ஏதோ ஒன்று அது மேலே இருக்கக்கூடிய அபரிமிதமான பிடிப்பு அந்த ஒரு காரணத்தினால அவர்கள் அதை விட்டு மேலே போக முடியாமல் துன்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறார் இவருடைய வீடு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சியாரா நவாடா மவுண்டெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இடம் ஸோ அந்த இடத்துல இருந்திருக்கு அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாவது வருஷம் ஒரு இளம் பெண் ராத்திரி நேரத்தில் கார் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த கார் ஏதோ அப்படி டாப்பில் ஆகி மலையினுடைய கீழே அந்த டீலில் போய் விழுந்துருச்சு ஐம்பது அடி கீழே போய் விழுந்தோன்னா அங்கே யாருமே இவங்களுடைய சத்தம் கூச்சல் எதுவுமே தெரியல ஆக்சுவலாக அங்கே விழுந்ததே தெரியல அஞ்சு நாளைக்கு வந்து யாருக்குமே தெரியல அந்த கார்க்குள்ளே ஒரு மூணு வயசு குழந்தையும் இருந்திருக்கு ஸோ அம்மா பொண்ணு அந்த குழந்த பையன் அந்த ரெண்டு பேரும் தான் அது இருந்திருக்காங்க இதில் என்ன பியூட்டின்னா அந்த அஞ்சு நாளுமே அந்த இடத்தை யாராவது தாண்டி வரும் பொழுது நிறைய பேர் அதை சொல்லியிருக்காங்களா அந்த இடத்த தாண்டி வரும் பொழுது அப்பாரிஷன் அப்பரன்ஷன் அந்த ஆன்ம உருவம் இருக்குது பார்த்திங்களா நிர்வாணமாக அந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆன இடத்துல அந்த ரோட்டில் இப்படி படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி உருவங்கள் நான் பார்க்குறது பார்த்தோம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் நிர்வாணமாக அப்படின்னு கேட்கும்போது அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ணுறது அது தான் ஸோ அந்த அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ணி இது என்னென்னு பார்க்க வருவாங்களே ஸோ இந்த ஆக்சிடெண்ட்டை பார்ப்பாங்கள அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஏதோ யாரோ ஒருத்தர் கவனித்து அங்கே போய் என்னென்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஃபயர் சர்வீஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி வந்து எடுத்துட்டாங்க அந்த மூணு வயசு பையன் அந்த குழந்தை வந்து காப்பாற்றிட்டாங்க அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அந்த மூணு வயசு குழந்தையை காப்பாற்றிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்மாவும் அந்த இடத்துல யாருமே பார்க்கவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது நடக்கிறதும் உண்டு அப்போ அந்த இடத்துல அந்த குழந்தையை காப்பாற்றணுங்கிறது தான் அவங்களோட எண்ணம் அதுக்கு அஞ்சு நாள் அவங்க இங்கே இருந்தாங்க இவங்க பேயான்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ அந் அந்த ஒரு அந்த ஒரு பிடிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இது முடிஞ்சு போச்சுன்னா அவங்க பசங்க போயிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் நார்மல் ஆனால் ஏதாவது ஒரு திடீர்னு ஒரு இது நடந்தது அவங்களுக்கு வந்து அநீதி இழைக்கப்பட்டது அவங்களுக்கு வந்து நேர்மை இல்லாத ஒரு தன்மையில் அவர்கள் வந்து இறந்துட்டாங்க கொலை செஞ்சுட்டாங்க இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ தவறு செஞ்சதுனாலே அவங்க மனம் வருத்தப்பட்டு இவங்களே தங்களை தானே மாயிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அன்ஜஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி கேசஸில் தான் வந்து அவங்க அந்த உலகத்திட்ட அவ்வளோ சீக்கிரம் போக மாட்டாங்க ஸோ தனக்கு நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து இந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் எல்லா கேசஸ்லையும் நடக்கிறது அப்படி பார்த்தா இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அத்தனை பேரும் பேயாக தெரியுவாங்களான்னா இல்லை ரேர் கேசஸில் அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் வந்து ரொம்ப மோசமாக அஃபெக்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது நடக்கும் அப்படி ஒரு கேஸ் பற்றி சொல்கிறார் ஸோ இது வந்து கேஸ் ஃபோர்டீன் தி அபேண்டன் சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த டைட்டில் ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னென்னா பெலிண்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தங்க வந்து இவரை பார்க்க வர்றாங்க இது இந்த நிகழ்காலத்தில் நடக்கிறது பெலிண்டா அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்தவங்க இவரை பார்க்க வரும்பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த என்றைக்குமே அந்த பாஸ்ட் லைஃப் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கொஞ்சம் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் நடக்கும் அவங்களை பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் டேட் அவங்களுக்கு என்ன தேவை எது எதற்காக இங்கே வந்தீங்க அப்படிங்கெல்லாம் கேட்கும்பொழுது அவங்க சொன்னது என்னென்னா ரொம்ப அதிகமான ஒரு சோகம் சங்கடம் எங்கிட்ட வந்து அப்படியே குடிகொண்ட மாதிரி ஒரு உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு இருந்திருக்கு சரி என்னுடைய லைஃப் அப்படியே ஓட்டிகிட்டே இருக்கேன் பட் என்னமோ ஒரு சங்கடம் ஒரு வருத்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி என் கூட இருந்துகிட்டே இருக்காது எனக்கு புரிவல் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அவங்க கூட பேசும்போது தான் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு வந்து பெல் பெல்லெண்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்ணுக்கு நாற்பத்தி ஏழு வயசு ஆச்சு இப்போ வரைக்கும் திருமணம் செய்யலை அவங்க வந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னதாக ஈஸ்ட் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருந்து கலிஃபோர்னியாவுக்கு வந்து இவங்க இடம்பெயர்ந்து வந்துட்டாங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏன் வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களுடைய காதலனான ஸ்டுவர்ட் அப்படிங்கிறவங்கள விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஸ்டுவர்ட் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாருனா இல்லை அங்கே தான் அதுதான் பியூட்டியை இவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நிச்சயதார்த்தம் நடக்க போக வேண்டிய சூழ்நிலையில் இவங்க வந்து அந்த நிச்சயதார்த்தத்தை நிறுத்திட்டு நான் வந்து என்னுடைய இந்த உலகத்தை நான் பார்க்கணும் எனக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு இந்த ஊர் போதும் அதனால் நான் வந்து அங்கே போகிறேன் நீயும் எங்கள் கூட வா அப்படின்னு கூப்பிடும்போது ஸ்டுவர்ட் வந்து அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறேன் ஏன்னா நான் இந்த ஊரில் தான் எனக்கு வேலை இருக்குது நல்ல வேலை இருக்குது என்னுடைய குடும்பம் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது நீயும் இங்கே தான் பிறந்து வாழ்ந்துருக்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இதுதான் சொந்த ஊர் இதையே விட்டுட்டு
நான் வந்து என்ன தான் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருந்தாலும் கூட எனக்கு அந்த பெரிய ஒரு ஒட்டுறவு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆம்பளை கிட்ட எனக்கு வரவே இல்லை ஸோ அதனால் அவன் இன்னொரு பொண்ணு விட்டுட்டு பொண்ணுக்காக என்னை விட்டுட்டு போனாங்கிறதால எனக்கு பெருசாக வருத்தம் இல்லை அவன் போனானேங்கிறத எனக்கு சந்தோஷந்தான் இந்த மாதிரி முதல் ரிலேஷன்ஷிப் எது ஸ்டூவர்ட் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப் வர்றதுக்கு முன்னாடி காலத்திலிருந்தே சிறு வயதிலிருந்தே எனக்கு என்னமோ எனக்கு ஏதோ தனிப்பை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி ஏதோ நான் இழந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு அப்படிங்கிறது அங்கே இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த பாஸ்ட்லே ப்ரிக்ரேஷனுக்கு அவங்கள கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போகும்பொழுது அந்த ஆண் மூலகத்துக்கு போகிறாங்க எப்பவுமே பாஸ்ட்லே ப்ரிக்ரேஷன் போகும்போது ஜஸ்ட் அந்த முந்தின பிறவியில் தான் ஆரம்பிப்பாங்க அப்போது டாக்டர் சொல்கிறாரு உங்களுடைய அந்த முந்தைய பிறவியினுடைய ஏதோ ஒரு பகுதியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கங்க முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கங்க அப்படின்னொன்னே இவங்க வந்து ரொம்பவே கிரிட்டிக்கலான ஒரு இதை வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக அதுதான் வந்து அவங்கள ரொம்ப பாதிச்சுட்டு இருக்கக்கூடியது முந்தைய பிறவியில் நடந்தது இப்போ வரைக்கும் அதனுடைய தொடர்ந்து அந்த பாதிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எங்கே அப்படின்னு சொன்னால் மென்டல் ஆங்குவிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே மனதளவில் பயங்கரமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு அப்படிங்கிறது இவங்க வந்து எலிசபெத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக முந்தைய பிறவியில் எலிசபெத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் பெண்ணாக மிகப்பெரிய ஒரு விவசாய நிலத்துக்கு ஓனராக ஒருத்தருக்கு கூட அவங்க வந்து மனைவியாக இவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க எங்கன்னா இங்கிலாந்தில் பாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது வருஷம் அவங்களுடைய அந்த முந்தைய பிறவி இருக்குது அந்த முந்தைய பிறவியில் இவங்களுடைய கணவர் பேர் என்னென்னா ஸ்டான்லி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திருமணமாக ஐந்து வருடம் நல்லபடியாக போயிட்டே இருக்குது ஆனால் இந்த நிகழ்வு அவங்க கரெக்டாக எனக்கு இதுதான் ஞாபகம் இருக்குதுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஸ்டான்லி வந்து அந்த அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறாரு இந்த பெண் வந்து அவருடைய அந்த கோட்டு பின்னாடி அந்த பழைய காலத்தில் வெள்ளக்காரங்க இப்படி பெரிய கோட்டு போட்டிருப்பாங்க பின்னாடி வால் மாதிரி இருக்கும் அதை பிடிச்சி இப்படி த இப்படி முட்டிங்கால் போட்டு இப்படி தரத்தரான்னு இப்படி இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இவ புருஷன் இழுத்துட்டெல்லாம் போகல அவர் அவர் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் அந்த ஸ்டான்லிங்கிற ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் ஒரு நிகழ்வு நடக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டான்லி என்ன சொல்கிறேன்னா நான் இந்த உலகத்தை நான் போய் பார்க்கணும் போதும் நான் இங்கே தான் இருந்தேன் வளர்ந்தேன் எனக்கு இது இதெல்லாமே போதும் எனக்கு இந்த உலகத்தை பார்க்கணும் நிறைய சுற்றி பார்க்கணும் நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நான் போயிட்டு வர்றேன் எனக்கு உன்னையை பிடிக்காமல் நான் இங்கே போகல எனக்கு உண்மையில் அளவு கடந்த காதல் அன்பு எல்லாமே இருக்குது நீ ரொம்ப நல்ல ஒரு மனைவி தான் இருந்தாலும் எனக்கு இது போதும்னு ஆகிடுச்சு என்னால் முடியல இதுக்கு இருக்கிறதுக்கு மேலே ரொம்ப ட்ரூவாக சொல்கிறாரு என்னால் நிஜமாலுமே இதுக்கு மேலே இங்கே இருக்கிறதுக்கு முடியல அதனால் நான் போயிட்டு நான் கண்டிப்பாக உன்னை பார்க்குறதுக்கு வரேன் நான் வராமலாம் போக மாட்டேன் ஸோ என்னை விடு நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெளியே போகும்பொழுது இந்த பெண் அந்த காலம் இல்லையா ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் அந்த கணவனை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி தான் பெண்களுடைய வாழ்க்கை அப்போது கணவர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் தனக்கு தனக்கு இதுக்கு மேலே இங்கே வாழ்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது எனக்கு இங்கே வாழ தெரியாது இந்த இடத்த நிர்வகிக்க பண்ண தெரியாது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் போகாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணினீங்கனாலும் நான் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை ஸோ சிமிலர் நம்ம பொண்ணுங்க எப்படி சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரியெல்லாம் பட் ஸ்டான்லி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை நான் போகிறேன் ஸோ போகாதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கோட்டை பிடிச்சி இழுத்துகிட்டே வரும்பொழுது அப்படி நான் அவர் போக போக இந்த பெண்ணு இழுத்துகிட்டே வராங்க அப்போது என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது என்னுடைய கை ரொம்ப வலிக்குது ஸோ இங்கே ரியல் லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்படி இப்படி ஆகிறாங்களா எனக்கு கை ரொம்ப வலிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போது கை ரொம்ப வலிக்குது என்னால் இதுக்கு மேலே பிடிக்க முடில ஸ்டான்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு அவர் வந்து போயிட்டே இருக்கார் நான் வந்து அழுது அழுது பார்க்குறேன் அங்கே வேலைக்காரங்க எல்லாம் அப்படி சுற்றி நின்று எங் என்னதான் நடக்குது இங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க யாரும் ஒன்றும் பேசலைன்னா அவங்கள அந்த லார்ஜ்ன்னு சொல்லுவாங்களே பெரிய பெரிய ராஜா வீட்டு இது ஸோ அதனால் வேலைக்காரங்களுக்கெல்லாம் பேசுகிறதுக்கெல்லாம் அனுமதி கிடையாது அப்போது இப்படி இது எடுத்துகிட்டே போகிறாங்க கடைசி நான் என்ன தான் ஆச்சுனே இல்லை என்னால் முடியல என் கை வந்து வழி தாங்க முடியல அவர் போயிட்டே இருக்கார் அப்போது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னால் வழி தாங்க முடியாமல் என் முட்டியெல்லாம் வலிக்குது பயங்கரமாக நான் விட்டுட்டேன் அவர் வந்து அவருக்கு சங்கடம் தான் என்னை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு பிடிக்கல தான் பட் அதை விட அவர் நாள் இங்கே இருக்க முடியல அப்படிங்கிறதுனுடைய அந்த ஒரு தாக்கம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப அதிகமானதுனால அவர் கடைசியாக நான் பார்த்தது அவர் குதிரையில் ஏறி போனார் நான் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்பியே பார்க்கலன்னு அவர் பாட்டுக்கு அப்படி குதிரையில் ஏறி போயிட்டார் நான் அழுதுட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே விழுந்துட்டு அப்படி இருந்துட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அப்படி இருக்காங்க அந்த எலிசபெத் அப்படிங்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் இருக்காங
நானும் என்னை பெருசாக கண்டுக்கல என்னால் அந்த தனிமையும் வருத்தமும் சோகமும் என்னை போட்டு வாட்டி எடுத்தோன்னே நான் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டேன் அதனால் நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சரி இப்போ வந்து நீங்கள் இறந்துட்டீங்க அந்த ஆண் உருவை எடுத்துட்டீங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒன்று நான் அப்படி மேலே மேலே சுற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஏன் இந்த இடத்த விட்டு நீங்கள் போகலை ஏர்த்தனுடைய அந்த ஆஸ்ட்ரல் பிளேன் அதை விட்டு ஏன் நீங்கள் போகலைன்னொன்னே எனக்கு புரியுது பட் இந்த இடத்த விட்டு என்னால் போக முடியாது ஏன்னா ஸ்டாண்ட்லி திருப்பி வந்தார்னா நான் அவரை பார்க்கணும் நான் அவர் அவர் என்னுடைய கணவர் வந்தார்னா நான் அவரை பார்க்கணும் இல்லை நான் அதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னால் இந்த இடத்த விட்டு எனக்கு போகிறதுக்கு மனம் இல்லை அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த இடத்தையே அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த இடத்துல அவங்க விட்டு போகவே இல்லை கொஞ்ச நாள் ஆகுது ஆக ஆக ஸ்டாண்ட்லி வந்த மாதிரி இல்லை அந்த ஸ்டாண்ட்லி வந்து இந்த உலகத்தில் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவரோடைய வைப்ரேஷன் அவங்கனால இது பண்ணும் இவங்க வந்து ரொம்ப இளமையான ஒரு ஆன்மா ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை ஸோ ஸ்டாண்ட்லி எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல அவங்களால இந்த உலகத்தில் எங்கே அவருடைய வைப்ரேஷன் இருக்குதுன்னு பின் பாயிண்ட் பண்ணவும் தெரியல இப்படியே அந்த இது சுற்றிட்டே இருக்காங்க காலம் தாழுது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஆன்மாக்களுக்கு காலம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது அது அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி காலம் வேலை செய்யும் இங்கே நம்மளுடைய காலம் மாதிரி அவர்களுக்கு வேலை செய்வது கிடையாது நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருந்துருக்கோம் இப்போ காலம் தாழுது இந்த குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஏன்னா கணவனும் மனைவி தான் இருந்தாங்க இப்போ ரெண்டு பேருமே இல்லை அந்த இடத்த வந்து விற்றுலாம் அப்படின்னு ஒரு போடும் பொழுது இவங்க விற்கிறக்கு விடாமல் நிறைய தடைகள் எல்லாமே ஏற்படுத்துறீங்க என்ன பண்ணுனீங்கன்னா நான் வந்து அது ஒரு ஹான்டட் பிளேஸ் மாதிரியே ஆயிடுச்சு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கண் என்னை பார்க்கவே முடிஞ்சது நிறைய பேர்த்துனால ஸோ அவங்கள கண்ணுக்கு பார்க்குற மாதிரி நாங்கள் மேலே அழுதுகிட்டே அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த பயர்ஸ் வாங்க வர்றவங்க எல்லாத்தையும் நான் வந்து அந்த பாத்திரத்தை தள்ளி விடுறது அழுதுகிட்டே இப்படி போகிற மாதிரி இது பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பண்ணி அவங்கள பயமுறுத்தி பயமுறுத்தி துரத்திட்டே இருந்தேன் எவ்வளவு நாள் அப்படி ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணினேன் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது எனக்கு எவ்வளோ வருத்தம் இருந்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்படி ஒன்று நடந்துருச்சு இல்லையா அது நான் அடுத்தவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும்ல ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் நான் பண்ணினேன் எவ்வளவு நாள் இப்படி இருந்தேன் அப்படின்னா நாலு வருஷம் இருந்தேன் அப்படின்ட்டு இப்போ நாலு வருஷம் இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது பூமியினுடைய காலகட்டத்தின்படி நாலு வருஷம் உனக்கு எவ்வளோ நாளாக தெரிஞ்சுது ஆன்மாவாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ நாளாக தெரிஞ்சுன்னா எனக்கு சில வாரங்கள் மாதிரி தான் இருந்தது பெருசாக ஒன்றும் இது இல்லை அப்படின்னோடனே சரி இதற்குண்டான முடிவு அப்படிங்கிறது எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்டது ஐ வாஸ் கால்டு அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்டது அப்போது யா என்ன கேட்டது அப்படின்னொன்னே நீ நீங்கள் இருந்தது போதும் தானே போதும் இல்லை வா போகலாம் உனக்கு வந்து இன்னும் பத்துலையா இன்னும் இங்கே இருக்கணுமா போதும் தானே வா போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டது இவ்வளோ நாள் இருந்தது உனக்கு இன்னும் பத்துலையா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னொன்னே யார் இது அதற்கு இந்த மாதிரி அதுக்கு அது யார் கேட்டது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க என்ன வார்த்தை சொல்கிறாங்கன்னா The Redeemer Lost Souls அப்படின்னா தான் த ரெடீமர் ஆஃப் லாஸ்ட் சோல்ஸ் இந்த மாதிரி தொலைந்த ஆன்மாக்கள் அதாவது இவங்க மேல உலகம் போகாமல் இங்கேயே சுற்றிட்டுருக்காங்களா ஸோ அவங்கெல்லாம் இந்த தொலைந்த ஆன்மாக்கள் அவங்கள காப்பாற்றி கூப்பிட்டு போகிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே ஒன்று சொல்லியிருந்துருக்கணும் ஏன்னா அவர் ஒரு இங்கிலீஷ் கேஸில் டாக்டர் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாரு ஒரு ஆன்மா வந்து இங்கே ஒரு நானூறு வருஷம் இந்த கோட்டையை சுற்றிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் அந்த ஆன்மாவுக்கு அது வெறும் நாற்பது நாளாகவோ இல்லை நாற்பது மணி நேரமாகவோ தான் தெரியும் ஸோ காலம் ரொம்ப வித்தியாசமாக அந்த இடத்துல வேலை செய்யுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் முன்னாடியே கோட் பண்ணியிருக்கணும் மறந்துட்டேன் இப்போ சொல்லிவிட்டேன் இப்போ நான் கதைக்குள்ளே வரேன் அப்போது இந்த தொலைந்த ஆன்மாக்களை காப்பாற்றி கூப்பிட்டு வர்றதுக்கு உண்டானவர் அப்படின்னே ஸோ உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் கைடாக அப்படிங்கிற டாக்டர் ஏ இல்லை இல்லை இவர் ஸ்பிரிச்சுவல் கைடெல்லாம் கிடையாது இவருக்கு பேர் டானி டிஓஎன்ஏ டானி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஸோ இவர் வந்து இந்த மாதிரி என்னைய மாதிரி இந்த மாதிரி அகப்பட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்களை காப்பாற்றி கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு உண்டான ஆள் இருந்தால் அவர் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருந்தார் இந்த நோம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா நோம்னா அந்த ப்ளூ கலரில் குட்டியாக இருக்கும் கார்ட்டூனில் வரும் நோம் அந்த மாதிரி இருந்தார் பார்க்குறதுக்கு மூஞ்சியெல்லாம் கொஞ்சம் சுருக்கு விழுந்து இந்த டாப் ஹேட்டுன்னு போட்டுட்டு அந்த டாப் ஹேட்டும் பழசாக இடிச்சு அப்படியே டாப் ஹேட் போட்டுட்டு அவருக்கு நிறைய இந்த விஸ்கர்ஸ் இந்த பூனைக்கெல்லாம் அப்படி மீ முடியிருக்கும்ல அந்த மாதிரி அவருக்கு இருந்தது பேசும்பொழுது அந்த விஸ்கர்ஸ் எல்லாம் இப்படி இப்படியே ஆடிட்டே இருந்தது அவர் வந்து என்ன கேட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் நீ வீட்டுக்கு போக வேண்டாமா வீட்டுக்கு போகலாமே நீ ஏன் இங்கேயே இருக்க அங்கே போனால் இன்னும் அழகாக இருக்கும் அங்கே போய் நீ வீட்டுக்கு போய் ஸ்டாண்ட்லி பார்க்க வேண்டாமா ஸ்டாண்ட்லி அங்கே தான்
பட்டாப்பூச்சி பிடிச்சிட்டு விளையாட அந்த பட்டாம்பூச்சி பிடி அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாரு வரும் போய் பிடி அப்படின்னு ஒன்று நான் ஓடி ஓடி விளையாண்டுருந்தேன் அவர் என்ன பண்ணிருந்தார் அவர் பாட்டுக்கு பேசாமல் அந்த சூரிய வெளிச்சத்தில் அப்படியே படுத்துக்கிட்டு இருந்தார் வேறு ஒன்றும் பண்ணல நான் பாட்டுக்கு அங்கே ஓடி ஓடி விளையாண்டுருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எவ்வளவு நேரம் நீ அங்கே இருந்த நேரம் எல்லாம் அங்கே இல்லை நான் எவ்வளவு நேரம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறனோ அவ்வளவு நேரம் என்னை விட்டுருவாங்க யா அவர் என்னை தொந்தரவே பண்ண மாட்டார் அவர் என்னை திட்டில அவர் என்னை எதுவுமே சொல்லலை அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்சதெல்லாம் வெறும் அன்பு பாசம் அந்த ஒரு எனர்ஜி என்னுடைய மன அமைதிக்காக கொடுத்தது மட்டும்தாங்க அவர் நான் எந்த அளவுக்கு சாந்தமாக இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு என்னை விட்டுட்டாங்க நான் எவ்வளவு நேரம் அந்த இடத்துல இருக்கலாமோ அந்த அளவுக்கு என்னால் இருந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இவர் வந்து உன்னுடைய கணவரான அந்த ஸ்டான்லி பற்றியோ இல்லை இந்த ஆன்ம இந்த பெயர் சுற்றிட்டு இருந்தேல்ல ஸோ அந்த மாதிரியாக ஏதாவது பேசுனாருன்னா கிடையாது கிடையாது இவர் வந்து டென்ஷன் கிடையாது டென்ஷனுங்கிறது இவங்களுடைய ஆன்ம குரு என்னை வந்து டென்ஷன்ட்டு கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் என்னை ரெடி பண்ணி அங்கே கூப்பிட்டு போகிறாரு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சரி போனீங்களா நான் நான் போகலாம் அப்படின்னு ஒன்று போனோம் அப்போ என்னுடைய டென்ஷன் அங்கே இருந்தார் எனக்கு வந்து ஒரு குட் பை கிஸ் ஸோ ஒரு ஒரு அப்பா எப்படி பொண்ணுக்கு இது பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குட் பை கிஸ் சொல்லிட்டு பார்த்து போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாங்க அப்போ அங்கே போகும்பொழுது தான் பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம் ஓரியன்டேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ திங்ஸ் ஹேப்பன்னு பாருங்களேன் ஸோ இப்போ வந்து எலிசபெத்தனுடைய ஸ்டோரி முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தான் பெலிண்டாவுக்கு புரியுது இப்போ இப்போ ப்ரெசென்ட் பெலிண்டாவுக்கு புரியுது ஏன் இந்த நிகழ்வுகள்லாம் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எலிசபெத் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் தன்னுடைய கணவர் தங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த விட்டுட்டு போன அந்த ஒரு வருத்தத்தை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையை சரியாக வாழ்ந்துருக்கணும் எலிசபெத் ஆனால் வாழை தவறிட்டாங்க இந்த தவறுதல வந்து மேலே ஆன்மூலகம் போய் அவங்களுடைய ஆன்மகுருவான அந்த டென்ஷன் அவர்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் அவர் தெளிவாக எல்லாம் சொல்லி புரிய வச்சோடனே இதை நான் மறுபடியும் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி தான் இந்த பிறப்பில் பெல்லிண்டாவாக வந்திருப்பீங்க ஸோ இந்நேரத்தில் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெல்லிண்டாவாக வரும்பொழுது இந்த பிறவையில் அவங்க அந்த சந்தர்ப்பத்தை தவறு விடவில்லை சரியாக அதற்குண்டான அந்த ஒரு இது பண்ணிட்டாங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அங்கே ஸ்டான்லி யார் எலிசபெத்தனுடைய ஸ்டான்லி தான் இந்த பிறவையில் ஸ்டூவர்ட் இந்த பெல்லிண்டாவினுடைய முதல் கணவர் ஸோ அந்த பிறவை இல்லை இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆஹா பழி வாங்கிட்டாயா இந்த புருஷனை அந்த காலத்தை விட்டுட்டு போனான்ல இப்போ பழி வாங்கிட்டான் ஆக்சுவலாக இங்கே பழி வாங்குறது யாருடைய குணமும் கிடையாது ஆன்மாக்களுக்கு அந்த குணம் கிடையவே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு பேருமே இறந்து மேலே போயிட்டாங்க யார் அந்த எலிசபெத் ஸ்டான்லி ரெண்டு பேருமே இறந்து மேலே போயிட்டாங்க ஸ்டான்லிக்கு வந்து நிஜமாலுமே அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போகணும் தான் ஆனால் தன்னுடைய மனைவி கவலைப்பட்டதை பற்றி அவங்க அவர் கவலைப்படவே இல்லை விட்டுட்டு போயிட்டார் ஆனால் அவர் அவருடைய எண்ணம் வந்து ஜீனுன் அவருடைய அன்பு பாசம் எல்லாமே மனைவி மேலே இருந்ததெல்லாம் ஓகே தான் அவள் வருத்தத்தையும் மீறி அவர் வந்து விட்டுட்டு போனார் பார்த்திங்களா இந்த தவிர அவள் எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்கிறத நான் அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பிறவையில் ஸ்டான்லி வந்து ஸ்டூவர்ட்டாக இங்கே பிறக்கிறாரு இந்த எலிசபெத் வந்து தன்னுடைய கணவன் விட்டுட்டு போனாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவள் வந்து வாழணுங்கக்கூடிய அந்த படிப்பை அங்கே எலிசபெத் தவறிட்டா இந்த படிப்பை நான் சரியாக அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பிறவையில் பெல்லிண்டாவாக பிறக்கிறாங்க இது ஒரு டீல் தான் ஆக்சுவலாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே சோல் குரூப்பு ஸோ இவங்க வந்து இங்கே பிறக்கிறாங்க அப்போது இந்த பிறவையில் பெலிண்டா விட்டுட்டு வந்துட்டோன்னே இந்த ஸ்டூவர்ட் வந்து பயங்கர கஷ்டப்பட்டார் பார்த்தீங்களா கஷ்டப்பட்டாலும் அவர் வந்து கோப்பை பண்ணி ஓகே புரிஞ்சுக்கிட்டார் ஓகே பிரிவுங்கிறது உன்னோட தாக்கம் இப்படி தான் இருக்குங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டார் பட் அந்த பாடத்தை ஏற்றுக்கிட்டு அவருடைய வாழ்க்கையை சராசரியாக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டார் பெலிண்டா இங்கிருந்து இந்த தனிப்பட்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தாங்களே ஏன் ஸ்டாண்ட்ல விட்டுட்டு போனார் அவர் சொன்னார்ல எனக்கு முடியல என்னால் இங்கே இருக்க முடியல நான் போகணும் எனக்கு இந்த உலகத்தை நான் பார்க்க போகணுன்னு அந்த உணர்வு ஸ்டாண்ட்லிக்கு எப்படி இருந்ததுங்கிறது இங்கே எலிசபெத்துக்கு தெரியணும்ல அதனால தான் பெலிண்டா அப்போ இங்கே என்ன சொல்லிட்டு வராங்க என்னால் இந்த ஊரில் இதுக்கு மேலே இருக்க முடியல நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே வராங்க அப்போது பெலிண்டாவும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன் போன பிறவியில் ஸ்டான்லி அப்படி நடந்துக்கிட்டாருன்னு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூவர்ட்டும் போன பிறவியில் ஸ்டான்லியை இருந்து செஞ்ச தவறு என்ன அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இது ரெண்டும் கரெக்டாக நடந்துருச்சு இது ஒன்று இப்போ இந்த பேர்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் உள்ளே வந்தது தெரியுமா யார் இந்த பெலிண்டாவுக்கு வந்து குறுகிய கால ஒரு உறவாக இருந்தவர் அவருடைய இது எதுக்கு வந்துன்னா அவரும் இவங்க சோல் குரூப்பில் இருந்தவர் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பேர்ட் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்துக்கிறார் இப்போது
பிரிவு அப்படிங்கிறதனோட இப்போ இவங்க விட்டுட்டு வரும்போது ஸ்டான்லி அங்கே இது சாரி ஸ்டூவர்ட் கஷ்டப்பட்டார்ல அந்த கஷ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த பேர்ட்னாலையும் உணர்றதுக்கு முடிஞ்சு மூணு பாடத்தையும் ஒரே லைஃப்பில் கற்றுக்கிட்டு முடிச்சிட்டாங்க இதுதான் அவங்களுடைய ஆன்ம குருவான டென்ஷன் ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த ஒரு நிகழ்வு ஒரு பிளான் ஸோ கரெக்டாக அந்த மூணு பேருமே அவங்க அவங்களுடைய லைஃப்பை சரியாக அவங்க வந்து வாழ்ந்துட்டாங்க இது தாங்க ஸோ அந்த ஆன்மாக்கள் அப்படிங்கிறவங்க இங்கே தங்கி இருக்கக்கூடிய காரணம் இது தான் அங்கே மேலே போயிட்டு ரிட்டன் வரும்பொழுது அதற்கு ஏற்றார் போல் இங்கே வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஆனால் சரியாக பாடத்தை படிச்சுக்கணும் அதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இது எனக்கு இந்த ஒரு கோட்டு சொல்லி இது இதை கோட்டில் டாக்டர் கேஷில் எழுதினார் ஆனால் வெரி பவர்ஃபுல் வேர்டு நான் அப்படியே இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் The blade of karma cuts both ways. சூப்பரான ஒரு இதுங்க அவர் அவர் எப்படி எழுதினாருன்னு எனக்கு தெரில த பிளேட் ஆஃப் கர்மா கட்ஸ் போத் வைஸ் இது பெலிண்டாக்காக எழுதுனது அவங்க வந்து ஸ்டூவர்ட்டை தனக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு வந்தாங்க ஸோ ஒரு வெட்டு அந்த விட்டுட்டு வந்ததினுடைய வருத்தம் இவங்களுக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது இன்ன நாள் வரைக்கும் அவங்க வந்து அந்த ஸ்டூவர்ட்டை நினச்சிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அது ஒரு வெட்டு இன்னொன்று பட் இவங்களை விட்டுட்டு போகும்பொழுது ஒரு வருத்தம் இருந்தது இல்லை ஸ்டூவர்ட் இவங்க விட்டுட்டு வரும்போது அவருக்கு வந்த வருத்தத்தையும் இவங்க அனுபவிச்சிட்டாங்க ஸோ கர்மாங்கிறது இரண்டை இரட்டை முனை உள்ள கத்தி போல் நீ ரெண்டு பக்கம் போனாலும் வெட்டு உழுவோம் ஆனால் அது ஒரு பாடம் தான் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து இந்த பெலிண்டாக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாடமும் ஸ்டூவர்ட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாடமும் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறக்காக பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் உள்ளவர் அவ்வளோ தான் ஸோ இப்படி தான் இதுதான் வந்து இந்த பேயா அலையிறவங்க ஸோ அவங்களுடைய அடுத்த பிறப்பு என்ன இருக்கும் என்ன மாதிரி அவங்களோட லைஃப் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படிங்கிறது உண்டானது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் இதாகவே இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ எஸ் இவ்வளோ தூரம் நான் வரும்னு எதிர்பார்க்கல பிடிச்சிருந்துருக்கோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கோ அப்படின்னு நம்புகிறேன் இவ்வளோ தூரம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சந்தோஷங்க அது எனக்கு கிடச்ச பெரிய வெற்றி ஸோ நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கு தெரிந்தனுப்பேன் நன்றி